はい、今から DJI ゴーグル2の屋外レビューの方していきたいと思いますはいどうもサラクーです今ですね海の方に来ておりますこれからドローンの方は DJ ミニスイープロを使ってですね、DJ ゴーグル2と、あとですね、DJ RC モーション2、こちらを使ってですね、屋外レビューの方をしていきたいと思います。すでにドローンの方はセッティングしているので、あとはですね、飛ばしてですね、レビューの方をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではですね、早速行きたいと思います。じゃあですね、プロペラを回します。はい、今ですね、プロペラが回り始めました。でもう一回押すとですね、リリークします。で、行きます。はい、えー、リリークの方をしました。ちょっとですね、話したいと思います。こういうふうにですね、モーションコントローラー傾けてあげると、ドローンがですね、右に向いたり左に向いたりということで、旋回の方をし始めます。ではですね、飛ばしていきたいと思います。エンジンの方に向かってですね飛んでいくというような感じですこんな感じで飛んでいきます上に上げるとですね上昇していくというような感じですねでちょっと旋回してあげるとこういう風にですねモーションコントローラーを曲げてあげると旋回するというような形ですねで今ですねエッジって書いてあるところですねホームポイントの方向になりますこうやってぐーって回しながらですねホームポイントの方ですね行きたいと思いますはい、ここはですね、今、ホームポイントという形ですね、なってます。はい。でですね、モーションコントローラーを下に向けると、ちょっとですね、コードを下げるというような形ですね。で、今、デバを引いてるんですね、まあ、前進しながらです、ね、飛んでるというような形になっております。はい、こんな感じでですね、飛ぶことができます。一回ですね、ちょっと止めたいと思います。何かですね、設定する場合はですね、ロックボタンを押します。そうするとですね、機体合戦制御中になるので、その間にですね、設定してあげるということになるんですけども、工具の方ですね、設定したいと思います。行きたいと思います。こういうふうにですね、メニューを出してあげてですね、こういうふうにですね、設定することができます。設定の方は、この制御のところはですね、これジンバルが FPV インブモードになってたので、これフォローモードとかもね、できます。ちょっとフォローモードですね、飛ばしたいと思います。今ですね、FPV モードでした。次ですね、ちょっとフォローモードで飛ばしたいと思います。はい、これですね、フォローモードで飛ばします。ちょっとですね、あと、ここからですね、録画の方もね、したいと思います。はい、ではですね、録画の方もね、始めていきたいと思います。で、録画の方の設定もですね、ちょっとね、変えておきたいと思います。今ね、手動でですね、ISO120 のオートですね、シャッタースピードは120分の1秒と。え、いうことにやってます。ホワイトバランスはですね、オートになってて、ビデオ品質はですね、4K の 60fps になっています。ここら辺のところもですね、こういうふうにね、変えてあげることができます。じゃあですね、ちょっとこれですね、録画の方ね、始めていきたいと思います。上から下の方にスワイプしてあげるとですね、ここの録画の方も出てきますので、こちらの方ですね、当ててですね、これ録画開始です。じゃあ行きたいと思います。あ、今ですね、フォローモードですね、飛ばすことになります。これですね、ロックボタンを押すとですね、キャンセルするということですね。はい、これをキャンセルしました。じゃあですね、フォローモードの方で飛ばしていきたいと思います。これがですね、フォローモードですね。こうすると、ずっとですね、水平線のところはですね、維持した状態で飛んでいるというような形になります。はい。こんな感じですね、飛ばすことができます。ちょっとですね、旋回させます。今ですね、ちょうどですね、モーターグライダーを飛んで、ちょっとですね、長いパイプになります。はい、ちょっと危ないかな。コード下げたいと思います。はい。今ですね、フォローモードで飛んでるというような感じですね。こういうふうにですね、水平を維持した状態で飛んでいるというような形になります。これがですね、フォローモードですね。もう一回ですね、旋回させますね
。はい。これ今、フォローモードで飛んでます。こうやって上に上げるとですね、えー、上昇しながらですね、前進してというような形ですね。あくまでもですね、円の輪っかのところに向かって飛んでいくというような形になります。モーターグラインとこういう焦点を合わせてですね、ここのところにですね、ずっと飛んでいくというような形になります。はい。こうするとですね、なんか遊覧したようなね、感じですね、飛ばすことができるというような形になります。でですね、えー、これからもう一回ですね、モードをですね、FPV モードに、ね、変えたいと思います。ちょっとですね、ここで止めたいと思います。はい。じゃあ、設定をですね、FPV モードに変えます。これはですね、設定から制御の方、こちらの方からですね、ジンバルモードをですね、フォローモードから FPV モードに変えてあげるということですね。これで OK です。はい、ではですね、FPV モードで飛ばしたいと思います。今度はですね、水系方向を維持するんではなくてですね、こういうふうに、まあ、FPV で飛ばしているような感覚で飛ばすことがね、できるようなモードになっております。こんな感じですね、飛ばすことができます。これはこれですね、かなりですね、気持ちよくですね、飛ばすことがね、できるような感じですね。はい、今ですね、画面の方ですね、えー、見ながら飛ばしてますけど、私はですね、特にですね、良、えー、いような感じじゃないです、結構ですね、画面もクリアに見えるので、とてもですね、気持ちよくですね、飛ばしてるというような感じです。上の方向けるとですね、どんどん上昇していくというような感じですね。はい下に向けるとですね、加工するというような形ですね。こんな感じで飛ばすことができます。はい。これがですね、フィーボードですね。ですちょっとですね、今 N モードになっているんで S モードにしたいと思います。これですね、ギザギザの方のボタン、こっちらの方で押すとですね、S モードに切り替わります。そうすると今スポーツモードになりました。そうするとですね、スポーツモードです飛ばすことができるというような形ですね。こんな感じですね、飛ばすことができます。はいまあ、スポーツモードの場合はですね、センサーがですね、切れてしまうのでですね、飛ばすときにはですね、かなり注意しなきゃいけないというような形になります。もう一回ですね、N モードに戻します。あのボタンがですね、まあ、ギザギザしているのでですね、それでまあモードボタンはですね、判別していただければ、ね、よろしいかと思います。まあ、こちらですね、まあ、ゴーグルをですね、見ながらだと、モーションコントローラーの方はですね、見ることができませんので、ここはですね、赤いボタンなのか、ギザギザのですね、モードチェンジボタンなのかですね、そこのところはですね、えー、指の感触ですね、確かめていただければ、ね、よろしいかなと思います。あとですね、ヘッドトラッキーの方をね、やっていきたいと思います。じゃあですね、ちょっとね、設定の方していきたいと思うんですけども、ヘッドトラッキングはですね、上から下の方にね、スワイプしてあげると、ここのところにですね、ヘッドトラッキングがありますので、こういうですね、ここをオンにすることができます。はい、今ですね、ヘッドトラッキング中です。はい、そうするとですね、こういうふうにですね、動かすことができます。でヘッドトラッキングの場合はですねあくまでも進む方向はこの円のところに入った状態なのでここですねちょっとですね、まあ、前進させてますけれどもヘッドトラッキングはですねこうやって上に向いてもですね特に、えー、こういうふうにあのジンバルが動くだけであって特にですね
あのコードがですねほとんど変わることがありませんこういうふうにです、ね、横に見ながらですね進むことができるというような形ですねこんな感じですねあくまでも円の方に向かってですね飛んでいるというような形になりますなのでですね、まあ、旋回する場合はモーションコントローラーをですね傾けてあげることによってですね旋回させてあげるというような形になってます今ですねモーションコントローラー斜めにしてあげてるんで旋回しているというような形ですでですね、こうやってまっすぐ進みながらちょっとですね横を見ながらですねこういうふうにですね飛ばすことができるというような形になっております今ですねコードはですねそのまま状態で向かっているというような形ですねこんな形で飛ぶことができるというような形ですねあくまでもジンバルをですねこういうふうにですねいろんな方向に振りながらですね飛ぶというような形がですねヘッドトラッキングというような形になってますはいということです、ね、以上がですねヘッドトラッキングになりますはい。ということでですね、屋外の方レビュー終わりました。FPV モードとかですね、フォローボードとかですね、いろいろなモードで飛ばしてみました。あるでですね、これから家に帰ってですね、実際ですね、感想の方はですね、述べていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。ということでですね、えー、今回は DJ ゴーグズ2と、あとですね、DJ RC モーション2。こちらの方ですね、屋外レビューの方をしていきました。これからですね、感想の方をね、述べていきたいと思います。まずですね、まあ、DJ RC モーション2、えー。こちらの方からですね、えー、感想を述べていきたいと思うんですけども、まあ、基本的なですね、操作に関しては、私の場合ですね、こちらのですね、前のモーションコントローラー、えー、DJ FPV で使っているですね、えー、モーションコントローラーがあるんですけども、操作自体はですね、まあ、そんなにですね、変わらなかったかなと思っております。ただしですね、最後、戻すときですね、まあ、こちらのコントローラー、かなりですね、改良されてて、使いやすかった点はですね、やはりですね、こちらのですね、ジョイスティックですね、こちらの方が使いやすかったです。戻すときに簡単にですね、戻すことができました。で、加えてですね、こちらのレバー、こういうふうに、押し込むと進んでですね、こういうふうにですね、前に出すとですね、バックするんですけども、まあ、戻すときにですね、こちらの方ですね、バックもですね、かなりですね、有効に使うことができたので、まあ、こちらの方ですね、モーションコントローラーはですね、RC モーション2になってから、さらにですね、まあ、進化した形になってるかなと思っております。あとですね、こちらの方ですね、DJ ゴーグル2の方なんですけども、こちらですね、私の方はですね、DJ FPV のですね、ゴーグルを持ってるんですけども、まあ、それに比べてですね、かなり画像がですね、綺麗になってました。とてもですね、見やすい画像ということになってて、飛ばしてですね、とても楽しかったというような感覚を受けました。で、あと加えてですね、こちらの方、タッチセンサーがですね、ついてるんですけども、こちらの方ですね、結構誤動作が激しいというふうなですね、レビューをされている方もいらっしゃるんですけども、私はですね、特に落ち着いていればですね、問題なく、こちらの方ですね、操作することができました。なのでですね、慌てずにですね、操作すればですね、こちらの方はですね、問題なくね、使えてるかなと思っております。あとはどのぐらい電波が飛ぶかというのはですね、それに関してはですね、まあドローンにもよりますので、そちらに関してはですね、前回の DJ FPV とかに比べてですね、大きな優勢っていうのはですね、あんまりですね、見出せなかったというような感覚を受けました。でですね、まあ、実際こちらですね、飛ばしてみてですね、感じたことなんですけども、まあ、今回ですね、DJ Mini 3 Pro をですね、飛ばしました。で、FPV モードですね、フォローモード、あとですね、加えて、こちらのですね、ゴーグルをこういう風に被ってですね、ヘッドトラッキング、こちらの方もですね、試してみたんですけども、とてもですね、楽しくですね、飛ばすことができたというような感覚です。特にですね、FPV モードだと飛んでる感覚というものがですね、実感できましたし、あとですね、フォローモードで飛ばした場合でも、水平の方がですね、一定になるので、こちらもですね、まあ、ゆったり飛んでるですね、感覚を受けて、楽しいですね、空中散歩がね、できたのかなと思っております。さらにですね、ヘッドトラッキングですね、こういうふうにですね、動かしながら見ることによってですね、実際こういうふうにね、前進して飛ばした時もですね、まあ、横目に見ながら飛ばすとか、そういうふうにですね、楽しい飛ばし方ができたというような感じになります。なので、まあ、こっちの方ですね、買う方は基本的には映像を撮るというよりかはですね、飛ばして楽しむ、こっちの方にですね、まあ、特化したものなのかなと思っております。
、まあ、実際ですね、映像の方も撮ることはできるんですけども、現在ですね、ノーマルモードでしか撮ることができません。DJI Mini 3 Pro もですね、DC n Like とかついてたり、あとですね、マビック3の方も、Vlog とか、HRD のですね、映像で撮ることも可能なんですけども、まあ残念ながらですね、今のところはですね、ノーマルモードしか撮ることができません。なので、空撮をメインで考える方はですね、ちょっとですね、まあこちらを買うのはですね、まあ早いのかなと思っております。今のところですね、あくまでも飛ばして楽しいと。いうことですね、空中散歩をしたいという方はですね、まあこちらの方はですね、楽しめるですね、ガジェットということになっております。あとですね、まあ、ゴーグルをしながらですね、飛ばすので、結構ですね、ゴーグルを通してですね、大画面で飛ばしているような形にはなるので、プロポのですね、画面を覗き込むよりかはですね、まあ、ゴーグルの方がですね、実際ですね、見やすかったというところはですね、あります。ただですね、まあ、日本で飛ばす場合はですね、まあ、目視以外ということになりますので、まあ、ある程度ですね、ちょっとですね、ハードルがね、高いガジェットなのかなと思っております。最後ですね、まあ、一言で言うと、飛ばして楽しいガジェットだということがですね、言えるかなと思っております。はい。ということでですね、今回は DJ ゴーグル2とですね、DJ RC モーション2、こちらの方を使ってですね、屋外レビューの方をしていきました。もしこの動画がよろしければ高評価ボタン、あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしたいと思います。以上、サークでした。さよなら。バイバイ。